ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம தொடுகோடு வரைதலில் ரெண்டாவது மாடல் கணக்கு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும் கணக்கு தெளிவாக படிச்சுக்கணும் நாலு புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஆரம்பில் வட்டத்தின் மீது ஏதேனும் ஒரு புள்ளிக்கு மாற்று வட்டத்துண்டு தேற்றத்தினை பயன்படுத்தி தொடுகோடு வரைக அதாவது பாருங்கள் இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இதை நம்ம தெளிவாக படிக்கவே மாட்டோம் இதை தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க மாற்று வட்டத்துண்டு தேற்றம் அப்படிங்கிறத நான் அமைச்சுக்கோங்க கணக்கை ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை தெளிவாக படிங்க ரெண்டு முறையும் மூணு முறை கூட நீங்கள் படிக்கலாம் தவறு இல்லாமல் படிங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் கொடுக்கப்பட்ட அளவுகளை அன்றைய பண்ணுங்க நாலு புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஒன்று முக்கியம் அது இல்லாமல் மாற்று வட்டத்துண்டு தேற்றம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை வச்சு தான் இந்த கணக்கு நம்ம ரெண்டாவது மாடல் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தது இந்த கணக்கு வரையறதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஐந்து பண்ணிநிலைகள் நாம் வச்சுக்கலாம் முதல் படிநிலை உதவி பலம் ரெண்டாவது படிநிலை வட்டம் மூன்றாவது படிநிலை முக்கோணம் வரைதல் நான்காவது படிநிலை பில் வரைதல் ஐந்தாவது பண்ணிலை தொடுகோடு வரைதல் இந்த ஐந்து பண்ணிலைகளையும் நம்ம எப்படி பயன்படுத்தி இந்த கணக்கம் வரைகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முதல் படிநிலை உதவி படம் வரைதல் உதவி படம் எப்படி வரைகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் நம்ம ஒரு சின்ன வட்டம் வரைவோம் முதல்ல ஒரு வட்டம் வரைஞ்சிக்கோங்க இது மாதிரி நம்ம ஒரு வட்டம் வரைஞ்சிக்கலாம் உதவி படம் வரையறதுக்கு ஒரு அளவில் வட்டம் வரைஞ்சிக்கோங்க இதில் மையப்புள்ளி இங்கே பேரெல்லாம் இல்லை அதனால் நம்ம இங்கே என்ன பேர் வச்சுக்கலாம் கணக்கில் பேர் கொடுக்காதனால நம்ம நாமலாக பேர் வச்சுக்கலாம் இங்கே என்னென்னு பேர் வச்சுக்கிறேன் நான் ஓன் பேர் வச்சுக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளே ஒரு முக்கோணம் வரைகிறோம் முக்கோணம் இதுக்குள்ளே வரைஞ்சிட்டு அதுக்கு பேர் வச்சுக்கலாம் முக்கோணம் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கு பேர் வச்சிடலாம் இங்கே பி இங்கே கியூ ஆர் அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி பேர் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம வரைகிறது இந்த கியூங்கிற புள்ளி வழியாக ஒரு தொடுகோடு வரைகிறது தான் வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம தொடுகோடு வரைகிறோம் கியூங்கிற புள்ளியாக வச்சுக்கிட்டு அதாவது புள்ளிக்கிட்ட நம்ம ஒரு தொடுகோடு வரையாச்சு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு தொடுகோட்டோட பேர் டி டி டேஷ் அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கோங்க இதுதான் நமக்கு உதவி படம் தேவையானது இதில் கொடுக்கப்பட்ட அளவு குறிக்கணும் இல்லைங்களா அதுக்காக இங்கே ஒரு கோடு போட்டுக்கலாம் இங்கே கோடு போட்டுருங்க இந்த அளவு எழுதிடணும் நாலு புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இதை அளவு விட்டுட்டு தான் எழுதுறீங்க அது இல்லாமல் தவறு இல்லாமல் அளவுகள் எழுதுங்க இதில் பெயர் வந்து பி கியூஆருங்கிறது நாம் வச்சுக்கிறது கணக்கில் பேர் எதுவும் கொடுக்கல அதனால் நம்ம இது மாதிரி நாம் பார்த்து பேர் வச்சுக்கலாம் எல் எம்என்னு கூட வச்சுக்கலாம் இது மாதிரி உதவி படம் வரைஞ்சிக்கோங்க இந்த உதவி படத்தின் அடிப்படையில் தான் நம்ம உண்மை படம் வரைய போகிறோம் அதுக்கு இந்த நான்கு படிநிலைகள் மதிப்பிடி பயன்படுத்த போகிறோம் உதவி படத்தில் அடுத்து உண்மை படத்தில் அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் வட்டம் வரையணும் எந்த அளவில் நாலு புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அளவில் கரெக்டாக அளவு எடுத்து நம்ம வரையணும் பாருங்க ஸ்கேல் வச்சுக்கோங்க நாலு புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டருங்கிறது அளவு இந்த ஜீரோ விட்ட வச்சுட்டு நாலு புள்ளி அஞ்சு நாலுக்கு அப்புறம் அஞ்சு சின்ன கோடு இப்போ நாலு புள்ளி அஞ்சு அளவு இருக்குங்களா இது மாதிரி அளவு எடுத்துகிட்டு ஒரு இடத்துல மைய புள்ளி வச்சுட்டு கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு வட்டம் வரையலாம் இது மாதிரி நம்ம வட்டம் வரைஞ்சிடலாம் வட்டத்தோட மையத்துக்கு பேர் நம்ம என்ன வச்சிடலாம் ஓ அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கலாம் ஓன் பேர் வச்சுட்டு இது இரண்டாவது படிநிலை வட்டம் வரைஞ்சாச்சு அதுக்கு அடுத்தது முக்கோணம் முக்கோணம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் நம்ம எந்த அளவில் வேணாலும் வரையலாம் அதனால் அதுக்கு அளவுகளெல்லாம் இல்லை முக்கோணம் வரைஞ்சிடலாம் அதில் வட்டத்து மேலே மூணு புள்ளி வச்சுட்டு நீங்கள் முக்கோணமாக சேர்த்திக்கலாம் இப்படி கரெக்டான அளவுகளெல்லாம் கரெக்டாக வச்சுட்டு அதுக்கு பேர் இங்கே உதவி படத்தில் என்ன பேர் கொடுத்தீங்களோ அதே பேர் கொடுங்க மாற்றி கொடுத்துடாதீங்க பி கியூ ஆர் அப்படின்ட்டு பேர் வச்சுருங்க இதுக்கப்புறம் மூன்றாவது பண்ணிலே முடிஞ்சது நான்காவது பண்ணிலே பில் வரைதல் நான்காவது பண்ணிலே பில் எப்படி வரைகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த நான்காவது பண்ணிலே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக பண்ணுங்கள் இதில் தான் நம்ம தவறு செய்கிறோம் இந்த தவறு இல்லாமல் செய்கிறதுக்கு பாருங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் ஆர் பில் எடுத்து இந்த பிங்கிற புள்ளியில் வச்சு ஒரு ஆர் கடிங்க இந்த இடத்துல ஒரு ஆர் கடிங்க இந்த அளவு மாற்றாமல் இந்த கியூங்கிற புள்ளியில் வச்சு 
நாலு கடிங்க ஒரு ஆறு கடிங்க பீல என்ன அளவுல ஆறு கடிச்சோமோ அதே அளவுல அளவு மாத்தாம கியூங்கிற புள்ளியில வச்சு அதே அளவுல ஆறு கடிச்சுடுங்க இது அப்புறம் இந்த அளவு கொஞ்சம் பார்த்து அளவு எவ்வளவு போய் பாருங்க கவனமா பாருங்க இந்த அளவு ஆறு கடிச்ச அளவு இந்த போன அளவு பார்த்துக்கோங்க அந்த அளவை மாத்தாம இங்க வச்சு உங்களுக்கு ஆறு கடிங்க இது மாதிரி கரெக்டா ஆறு கடிச்சிருக்கீங்கன்னா கரெக்டா உங்களுக்கு தொடுகோடு கரெக்டா வரும் இதோட நான்கு படிநிலை முடிஞ்சது ஐந்தாவது படிநிலை தொடுகோடு வரைதல் இந்த ஆர் கட்டி இருக்கிற இல்லைங்களா அதையும் இந்த கியூங்கிற புள்ளியையும் கரெக்டாக இணைக்கிற மாதிரி ஒரு கோடு போட்டுருங்க அதுதான் நமக்கு தேவையான தொடுகோடு இந்த இடத்த ஸ்கேல் எடுத்து நாங்கள் பேர் வச்சிடலாம் இந்த இடத்துல என்ன பேர் வச்சுருக்கிறோம் டி டி டேஷ் அப்படின்னு பேர் வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த உண்மை படத்துலையும் நம்ம அளவு குறிக்காமல் விட்டுருவோம் அதனால் நம்ம இந்த இடத்துல ஸ்கேல் வச்சுட்டு இந்த ஓவ மையம் வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு சின்னதாக ஆறு கடிக்கலாம் இல்லை கோடு கூட போட்டுக்கலாம் ஆறு கடி கோ கோடு போட்டு நம்ம இந்த இடத்துல அளவு எழுதிடலாம் நாலு புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இதெல்லாம் செஞ்சுட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக எட்டு மதிப்பெண் வரும் இதில் மிக மிக முக்கியமான பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த நான்காவது பாயிண்ட்டு வில் வரைதல் அந்த வில் வரைதல் பாயிண்ட்டில் நம்ம தவறு செய்கிறோம் அதை கவனமாக பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு ஐந்து பண்ணியில் இருக்குது அந்த ஐந்து பண்ணியில் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உதவி படம் ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிருங்க அளவுகள் எல்லாம் குறிச்சிருக்கிறோமான்னு பாருங்கள் அதே மாதிரி பெயர் வச்சுருக்கோமான்னு பாருங்கள் இதெல்லாம் செ தவறதெல்லாம் விட்டுட்டு வரீங்க இதனால் உதவி படத்துக்கு மதிப்பெண் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் வட்டம் வரைதல் உண்மை படத்தில் கரெக்டான அளவில் வட்டம் வரைஞ்சிருங்க அதுக்கப்புறம் முக்கோணம் வரைதல் முக்கோ வட்டத்துக்குள்ள ஒரு முக்கோணம் ஏதாவது ஒரு அளவில் வரைஞ்சிடலாம் அதுக்கடுத்து நான்காவது பாயிண்ட் தான் மிக மிக முக்கியமான பாயிண்ட்டு பீங்கிற புள்ளியில் ஒரு ஆறு கடிங்க அந்த ஆறு அளவில் மாற்றாமல் கியூங்கிற புள்ளியில் வச்சு ஒரு ஆறு கடிங்க அப்புறம் இந்த கோண அளவை அளந்து இந்த வெற்ற இடத்துலேருந்து இங்கே ஆறு கடிங்க ஆறு கடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நான்காவது பாயிண்ட் வில் வரைதல் ஓவர் அதுக்கப்புறம் அஞ்சாவது பாயிண்ட் தொடுகோடு இந்த கியூங்கிற புள்ளியும் இந்த ரெண்டு ஆர்க்கும் வெற்ற இடத்த கரெக்டாக வச்சு சேர்த்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு தொடுகோடு கியூவின் வழியாக போகும் இது மாதிரி நம்ம மாற்று வட்டத்துக்கு தேற்றம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்ம இது மாதிரி இந்த கணக்கை வரையணும்